Кот и крот. Да. И Кангадрак. Ну это я не, не слышал. Л Итса, да. Это отсылка к произведениям Кира Булыча и Роберта Хайнлайна. Молодец, Марк. Я читал Звездный десант. Отлично. Лучше, Но, чем. Тут, если вы действительно читали подобное, любите фантастику, очень много отсылок найдете. Ну и если вы любите старые комиксы, там... Буквально несколько минут до начала презентации комикса. Ну, путешествие. Вот. Леша Гурбут, который сегодня будет рассказывать о своем комиксе. Вот об этом комиксе. Вот Кангадрак. Ух ты! Клевый, понравился. Кстати, его эскизы у меня в альбоме есть дополнительно большая всего 9 осталось. Мы сейчас находимся в Good Comics. Собралось масса народу. Еще немного, и тут уже некуда будет встать или сесть. Они ждут начала. Сейчас покажу, что будет. Будет презентация вот этой книги. Победитель невозможного. По сценарию Алексея Волкова, в... нарисованный Алексеем Гробутом. Помимо этого, здесь есть такие значки деревянные, покрашенные. К сожалению, пленка, пленка бликует. Но я надеюсь, вам видно. Также к, к выходу книжки Выпущен артбук с дополнительными материалами. А также у Слам Комикса вышло еще два сборника за авторство Горбута. еще минут до начала ну может начнем у меня все равно видеозаписи будет она сохраняется ну давай две маленьких минуты сегодня можно будет купить победителя невозможного с автографами Алексея Горбута. Также, также в год комиксе можно купить много чего. Сейчас пройдусь немножко по полкам. Есть и книги, которые издаются в издательствах, есть и сам издат. Ну, 
раз я включил трансляцию, надо как-то забивать эти 2-3 минуты. Пока у нас все начнется. Неужели начинаем? Так, и мы начинаем. Выпустите, пожалуйста, какой-нибудь свет. Вот, вот этот вот переключатель. А. а, ты в темный угол ушел, да? Да не обязательно, чтобы видно было. Главное вот здесь, чтобы видно было. Ладно. Да, повыше возьму. Все, да, начинаем? Да, я включаю. Здравствуйте всем, огромное спасибо, что вы пришли. Зовут меня Алексей Горбут, и я один из авторов книжки, которая вышла недавно в издательстве Джелли Фриджем под названием «Практически невозможно». Собственно, презентация книжки – это и есть основное событие, по которому мы сегодня собрались. Автором сюжета и тем, кто, собственно говоря, придумал «Практически невозможно» является Алексей Волков. Если вы знаете комикс «Фронтир», «Доктор Люцид», они его делали вместе с Кириллом Кукузовым, ну и с работами к сюжету. То есть довольно-таки известный такой персонаж из Москвы, андеграундчик. И он, кстати, сегодня утром мне прислал видеообращение. Сегодня в это же время примерно в Москве uh -huh. тоже презентация книжки, где в Максим Чукиди, по-моему. Да. Вот. Так что я в Ром попрошу включить это видеообращение автора. Мистическое обращение. Вот такие вот, ребята. Кстати, рекомендую, подпишитесь сразу на паблик Old Comics. Это ребята, которые ведут его. Если вы любите старые комиксы, то это специально вам туда. Там, знаете, хэштег «Мы любим Джека Кирби, мы танцуем Джека Кирби». Но если вы знаете этот хэштег, вы знаете, о чем я говорю. Так вот. Ну, собственно говоря, презентация «Радостные события». Вот книжка, наконец-то, она появилась в продаже. Можно ее купить, 300 рублей она стоит. Когда я думал, о чем рассказывать, планировал эту презентацию, решил, что не буду сильно рассказывать о том, откуда взялись персонажи и прочее, прочее, поскольку это все есть в дополнительных материалах книги. То есть кроме самого комикса, 128 страницах этой книжки, есть отдельно история создания каждого персонажа, некоторые наброски, но каких-то набросков нет. Поэтому... Ручка номер один. Это у меня дома уже. Ну давайте, ладно, расскажу, что это. Ну хотя да. Вот. На самом деле, вам здесь, ребята, в Екатеринбурге повезло больше, чем где-либо там ни было, потому что, ну если кто-то меня знает, то я такой сам издатчик, постоянно что-нибудь печатаю. И специально сегодня я сделал такой альбом. Я их делал для презентации, которая была пару дней назад на Литфесте, но там альбом чуть-чуть отличался. Там не было такой цветной клеечки на обложке. И последний разворот, он тоже был чуть-чуть другой. Поэтому это издание, оно как прямо вообще коллекционное. Их всего 20 штук. Там написано, что их 20. Поэтому если вы коллекционеры, обязательно рекомендую выхватить. Таких больше не будет. Точнее, они будут, если, то чуть-чуть будут отличаться. Поскольку материалов очень много. И все дополнительные материалы, которые есть в этой книжке, те дополнительные материалы, которые есть в этом альбоме, это не все дополнительные материалы, которые есть у меня дома на компе. Есть, которые есть в папках. То есть я найду что-нибудь на замену. Поэтому такая штука. И еще есть штука тоже такая, про сразу мистер Вуди мне сделал 4 таких значка, с каждым из практически невозможного по моим рисункам. Так что это тоже только в Екатеринбурге, деревянные значки, ручной работы, ручной раскраски. Сегодня здесь все такие. Так, ну в общем-то вот, на картинке то, что можно выхватить прямо сегодня из горячих рук. 
Следующий. Пошли, уже кончился. Ну, нет, ну, иди иди с плакатиком. Вот. Я просто хочу показать место, где все это происходит. В темном подвале. Вот так лучше будет. Вот. Дома у меня висит такой еще один постер. Я на самом деле думал его закинуть Роме в магазин, но Рома сказал, что лучше бы, если можно выбирать, то он бы выбрал другой арт, который является оптической иллюзией, там вот на стенке висит. Поэтому здесь такой плакат будет висеть. Там, к сожалению, не все победители, но забегая вперед и немного то, что сейчас называют спойлер, скажу вам, что в Марса Вулканика два персонажа во второй книжке окажутся вдвоем. Какой-то момент. В общем, вот так это вот висит у меня на стене. Ладно, давайте следующую папку. Вот. С чего все началось? Книжка, точнее идея создания книжки, как я уже потом сам узнал из дополнительных материалов, самой книжки зрела у Волкова довольно давно. Но написал он мне буквально в сентябре прошлого года. Написал сразу, говорит, привет, по делу, давай делать комикс. Я говорю, давай. И что-то я взялся. Он мне выслал первый набро, первые какие-то сценарии, концепции. И вот это вот рисунок, это самый-самый-самый-самый первый рисунок, который я нарисовал. Ну, поскольку я являюсь больше рисовальщиком, к сюжету я не сильно имею причастность. Поэтому буду рассказывать больше про рисовательную часть. Вот как вы видите, Фанди. Здесь нужно на что обратить внимание? То, что у них нет перчаток. И у Марса, главного героя, вот этого Лохматова, у него нет очков. Они потом везде есть. Больше нигде его не будет без очков. Ни в одной картинке и нигде не будет везде. Ну вот это второй. Я долго думал, как бы нарисовать. И его, как я говорил, поменьше манги, побольше Кирби. Но у меня все равно манга перла. И на самом деле Кирби начал появляться, если книжку начнете читать, только где-то, наверное, в середине второй истории к начале. Третьей истории там же Кирби. Но я все равно сторонник такой штуки, что... Если вы видели мои комиксы, то они все нарисованы по-разному. И в основном, моя позиция такая, что история сама диктует то, как должна она выглядеть. Если это история ужасов, то там рисунок должен быть ужасный, чтобы на него страшно смотреть. Если это приключение, то там должно быть нарисовано прикольно, по-приключенчески. Если это трэш, то это должен быть трэш. Комедия смешно. Но тут непонятно как. На самом деле, меня самого раздражало, что непонятно, как их рисовать. А еще мысль о том, что предстоит нарисовать 100 страниц, потому что он мне сразу сказал, что это будет толстая книга. Я такой, толстая книга? Тогда я только смирился с тем, что 24 страницы нарисовать, это как бы вроде более-менее психологически. Когда рисуешь, доходишь до 12 и думаешь, половина сделана. А тут, когда ты сразу 100 страниц, ну, это, если честно, первый мой опыт. Так. Ага. Ну, вот третий рисунок. Жизнь. Что видите? Видите, как все коряво. Но это я на какой-то туалет на бумаге рисовал. Дальше. Вот. Дальше. Тут просто сейчас будут в этой папке всякие разные арты. Кстати, я рисую в ЧБ, но по интернету познакомился с одним товарищем. Познакомился, причем вообще интересно, я как-то на гиг-барахолке выкинул свои зины, там ограниченные тоже, которые, кстати, вот здесь на полочке есть. Ну, они, может, у кого-то из вас есть, если нет, можете потом посмотреть. Купите. Пожалуйста. 150 рублей все. Некоторые вообще не понимают. проси, требуй. Не, я так вежливо. Покупай. Ну, короче, вот, и этот чел заказал у меня колбицы свои, мои. И как-то мы с ним так заобщались. А он тоже художник. Кстати, очень клево рисует у него своя группа, тоже есть ВКонтакте. ВКонтакте он называется оптимистический пессимист. Сразу их рекламирую. Поэтому посмотрите, найдите его. Если у меня есть друзья, можете найти его у меня друзья. Вот, он клево красит в стиле старых комиксов. Вот он нам покрасил вот так вот арт. Это типа как промо-постер третьей истории с книжкой. Обязательно, если почитаете, вы поймете, о чем речь. Дальше. Вот еще тоже из серии покраски. Это типа промо-постер второй истории с книжки. Ее нам покрасил Артем, который вот махает там из-за стекла. Спасибо, Артем, кстати, очень клево покрасил. Мы с Волком пошутили на тему того, что сейчас же модно. Все любят Миньолу. Но Миньола так сильно занят фильмом, да, сейчас же? Фильм новый про Хеллбоя создает. Поэтому пришлось вам вырисовать потом Миньолу. Дальше. Вот, тоже оптимистически нам покрасил клевую штуку. На самом деле, когда уже все-все страницы были нарисованы, возник вопрос, надо же делать обложку. Как-то же это должно выглядеть. 
И я начал штамповать всякие разные эскизы. И а Волков говорит, а давай проще, говорит, поступим, выберем 4 кадра из каждой истории, скомпонуем в стиле олдскульных комиксов, там, 60-х годов, понапишем что-нибудь. Вот, я сделал в черно-белом варианте, но это так убого смотрелось. Вот. И, короче, мы забросили, и в итоге обложка вот такая получилась, какая она есть. На самом деле, вот это прикольная обложка. Потому что здесь есть отсылки именно к советской книге одной, не знаю, может, кто не может Никому, я не могу поверить. Если вы угадаете, кто это, я вам подарю уголь. Так, вот, я оптимистически офигительно покрасил, и Волков написал офигительные тексты, и теперь это промо-материал. Ну, может быть, когда-нибудь, где-нибудь это будет печатно. Пожалуйста, дальше. Во. Еще одна концепция, в которую мы уходим, баловаться с светом. И вот начали практиковать такую штуку с Волковым, как оптический арт. И, типа, как поп-арт, знаете, как поп-арт формировался, они брали кадры с комикса, увеличивали его и тиражировали. И это как бы самостоятельная картина. На самом деле, вот это вот, это маленький кадр из второй истории, который просто увеличен. Я добавил растровую сеточку и вот такие вот эти штуки. Здесь нужно сконцентрироваться на кругах. Сконцентрируйтесь на кругах. Все сконцентрируйтесь на кругах. Вы любите победителей невозможно. Вы купите все книги, которые будут выходить. Сконцентрируйтесь на кругах. Пожалуйста, дальше. Пожалуйста, смотрите в точку белую. Вы купите дополнительные материалы. Все мои комиксы. Смотрите белую. Так, это. Ну, а это, это уже, кстати, то, чего нет в первой книжке, но это фрагмент. Маленькая часть того, что будет во второй. Это пропаганда второй книжки, да. Угадал, правильно. Там будет мега замес. Если первая книжка это, ну, сами понимаете, надо же с чего-то начинать, нужно же познакомиться с персонажами, примерно узнать, откуда они, кто они, что они, как они встретились, прочее нудятина, то вот во второй начнется экшен. В частности, будут вот такие вот ребятушки. Армия Амфибий. Ну, по секрету скажу, раскадровки я уже половину книги сделал, поэтому будет здоров там экшен один. Вот. Дальше. Все, да, наверное? Да. Следующая папка. Вот, эта папка называется эскиз с персонажами. После того, как... Ну, многие спрашивают, как вообще рисуются комиксы, если ты не сам придумываешь. Да даже если и сам придумываешь. Просто маленький такой вот момент. Начинайте все всегда с того, что ты рисуешь персонажа. Потому что лучше всего его нарисовать сразу из персонажа, чтобы потом он у тебя уже был в голове, там, в понимании. Вот. Ну и в этой папочке будут всякие сейчас эскизы. Первый. Вот это как раз таки женщина. У нее есть суперспособность, она может вскипятить любую жидкость, в том числе вашу кожу. Она еще, кстати, ротится. Поет в стоунер группе. И вот называют инженеры. Они обладают большей властью большим могуществом, чем обычные люди, чем победители невозможно, которые, кстати, страдают от одного из них. Собственно, они ищут одного из них. Ну, здесь в книжке будет подробно описано, откуда там. Так, телефона выключаем, или я буду исключать сейчас из аудитории телефона, товарищи. Так, да, я строгий препод, поэтому первое и последнее замечание. Ну, дальше, пожалуйста. Вот, мой любимый персонаж. Его зовут Кангадрак. Он, кстати, в книжке не будет эскиза этого персонажа и расписано не будет, откуда он, что он. Но он так вдохновлен иллюстрациями старой советской фантастики. Может быть, кто-то где-то видел, там вот это трехглазый. Нет, не знаете? Я не помню, как звали этого персонажа. Дальше. Это Марс, собственно, главный персонаж. Ну, в книге будет подробно расписано, откуда он, что он. Ну, может быть, кто-то даже узнал актера комедийного в нем. Дилан Морен? Дилан Морен. Да, да. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Ну, то есть, как было сделано, Волков мне присылает, говорит, это у нас будет Марс, выглядит он примерно как Дилан Морен. Я сделал такой эскиз, он говорит, все круто, только поменьше портретного сходства. После этого он начал быть похож, кто-то даже его с Виктором Цоем сравнил. Ну, правда вам скажу, что когда ты делаешь первый эскиз, все равно нужно смотреть на какой-то образец, чтобы понять, какие характерные черты. Ну, вот что у Марса характерно. Вот это шевелюра лохматая, очки, вот эти вот складочки носогубные, ну и ямочка на подбородке. Все, зная эти черты и овал лица, можно потом с закрытыми глазами его уже рисовать. Следующий. Мор. Ну, тоже он тут по 
похож на кого-то. Похож на Street Fighter бойца. И что-то, да, точно. Ну, Мор, чем он знаменит? Он, в общем, является носителем всевозможных заболеваний. И может заразить кого угодно, чем угодно. То есть он сам не болеет, но... Короче, он даже в нуль пространстве заражается там грибком и становится похожим на Халка. Вот, дальше. Ну и мальчик-робот. Отсылка к электронику, наверное, очевидна. Ну и но его зовут Протон. И на самом деле таких роботов было создано очень много. Называются они мехатроны. Ну, правда, не в нашем пространстве их так называют. Но если прочитать книжку, узнать об этом. Дальше. А, вот это мой любимый персонаж. Это существо, он, он такой эпизодический, эпизодический, но немаловажный. Он как раз встречается в третьей истории, ну, в пространстве, и условно называют существо, похожее на крота. Честно признаться, вот единственный персонаж, чей дизайн полностью мой. Потому что там изначально по сюжету Алексей Волков мне прислал так. Существо, похожее на крота. Все. Я начал смотреть, как выглядят кроты, потому что я считаю, что если тебе надо нарисовать лошадь, посмотри, как она выглядит, нарисуй лошадь. Надо нарисовать велосипед, посмотри, как он рисует. Правильно же, да? А потом уже можно рисовать. Вот я начал смотреть кротов, они все какие-то унылые. Вот, я листаю, листаю уже где-то, наверное, на 700 странице уже Яндекс посмотрел, Google посмотрел. И выпало вот нечто вот это. То есть это у нас реально на Земле есть существо, типа крота, только у него есть свое название. И у него вот такие вот эти вот штуки. Вот. Ну и нарядить его в такие штанишки со спиральками, это просто тоже классно. Ну и ботинчики. В общем, он мне нравится. Хотя он вызывает ощущение такое неоднозначности. Он прекрасный. Он прекрасный. Только без глаз. Они у него, если на фотографии посмотреть, они как бы рельефные, фактурка такая. Знаете, как есть рельеф, а есть барельеф. Вот тогда они как бы рельеф. Дальше. А, вот тоже классная. Это ЛХ. Это девочка. Ну, как бы отсылка, на самом деле, Калиса Селезневой, многие сразу видят, такие, ой, там, тайны девятой планеты, где-то третья планета, тайна планет. Девятый? Третий. Третий. Да я плохий, на самом деле. Я ожидал, что кто меня поправит. Так, значит, вот, Эл Ица. Ну, персонаж тоже не основной, конечно, в книжке, но э, скажу сразу, что во второй книжке она тоже появится. Не буду рассказывать, о чем она, кто она. Почитайте, потом. А, все, да? Ну вот и все. Эх. Дальше. О, вот самая жесть. Сейчас сразу, значит, момент. Есть такая вещь, как странность самой книги. Для меня это было сюрпризом, потому что... Да, вот на этой пока оставим. Ладно, пожалуйста. Значит, смотрите, это называется пролог. То есть книга... Причем один акт он такой как бы поменьше, а второй прям побольше. То есть можно его разглядеть. Вот. Но и поэтому в группе издательства Jellyfish Jam и на странице ВКонтакте тоже победить невозможного, вы можете бесплатно скачать 10 страниц нормального, кривого, не кривого, точнее, пролога. Вот. Ну, пожалуйста, Рома, можно пролистать? Здесь как рассказывается о том, как вот все началось. Москва, Марс. Приезжает нас на его фирменные вот этой вот тачке фирмы Рафик модели образца бородатого года. Приезжает в больницу с роботом котом говорящим. Можно дальше. Ну, почитайте, скачайте это бесплатно, без смс, без всех. А где скачать? Еще раз повторяю, в группе издательства Jellyfish Jam и в группе контакта победите невозможно. Вот, ну значит, вот они заходят на территорию больницы. Пожалуйста, дальше. Вот. Тем временем мы видим старика, который умирает. Вот. Ну и выясняется, что этот старик, это помните фильм про электронику? Mm -hmm. Там был Сыроежкин, только здесь он грузит. Mm -hmm. Ну такая отсылочка. 
На самом деле, вот я сейчас в коридоре перед презентацией рассказывал, что если вы действительно читали старую фантастику, если вы действительно любите и читали старые комиксы, то вы найдете много странных пересечений и странных отсылок, и будет такое непонятное ощущение, так, вроде это было, но вроде не было. То есть такое странное переплетение. Что если бы в советское время были комиксы Джека Кирби у нас здесь писали по мотивам Стругацких и так далее. Ну, в общем, вот они включают электроника, электроник работает, точнее, тьфу, электроник, протон. Извините, протон, конечно. Да нет, да что, полиция. Вот что он, этот груздик, рассказывает, протон видишь, это же ты, а это я. Это такая слюнявая сцена. В общем, да. Робот его узнает. Но Марс опять за свое, то есть Марс ищет инженера по имени Квирин, из-за которого, собственно, он и стал таким странноватым персонажем, но всегда перестал спать и выдает себя за экстрасенс. Ну, в общем, вот этот кусочек. Ну, короче, почитайте в интернете. Просто я решил показать, поскольку в книжке этого полностью этого не будет, и чтобы не было вопроса, а почему так коряво, вот я вам это расскажу. А, ну вот самый трэш. Это раскадровки. Еще раз вернусь тогда к рассказыванию процесса, как делается комикс. Присылают мне Алексей Волков сценарий дальше. Дальше я все это читаю, перерабатываю, потом рисую персонажей, а дальше самое интересное, это самый трудный на самом деле этап, разбивка на страничке. Раскадровки вот такие вот маленькие странички, рисуешь квадратики и пытаешься понять, как, где, кто, куда, зачем. Еще и сколько текста туда надо впихнуть. Потому что если вы видели, вот сейчас много русских комиксов. Я не хочу сейчас никого конкретно оскорбить или обидеть, но местами текст вставлен отвратительно, омерзительно. В плане того, что бедный художник сидит, рисует, а потом половину его рисунка закрывает текстом. Чтобы такого не случилось, вот я оставляю место и вам рекомендую, если вы рисуете. Кстати, есть кто-нибудь, кто рисует по комиксу? Руки поднимите, пожалуйста. Ну, кроме Константина Дубкова. Ну, я... вот, меня опять исключили. Ну есть, да, ребята, слава богу Оставляйте место для текста Тут просто, Ром, пожалуйста, мельком провесной Вот И еще А теперь эскейп и следующая папка Там можно вот так мельком все папки просто провеснуть Чтобы вы поняли, что это такое Вот так вот сидишь Маньячишь Раскадровки рисуешь Всего Новый год 23 февраля Пустили весы Не ходите в комиксисты Не, серьезно, ну это как бы, да Дело такое Во. Ну мне всегда раскадровки больше нравятся Они такие очаровательные Потом Вы... смотришь готовый лист и думаешь Отстой Выпусти отдельно А, кстати, в первом альбоме были некоторые раскадровки в этом вот нет, но зато здесь есть кое-что такое. Вот. Да. Это вы сейчас, грубо говоря, на подсознании всю книжку посмотрите. Вот. Вот. Да, там тема котов вообще раскрыта по полной. Там будет и черный кот, и белый кот, а черный даже участвовать не должны. Потому что кот ходил. Трехлетняя, она уже фанатка этой книжки, потому что она однажды у меня увидела пачку с рабочими материалами и говорит, а это что, можно посмотреть, дядя? Я говорю, можно. И она такая, ух ты, а это что, это кот летает? Я говорю, да, кот летает. Она такая, а почему? Я говорю, потому что это кот-робот. И теперь она, я когда прихожу, я даже без рюкзака, допустим, прихожу в гости к нам, сестре, и она подбегает к мне и говорит, а что у тебя в рюкзаке? Я говорю, я без рюкзака. Она говорит, а где же робот-кот? Ну вот, здесь выборочно некоторые страницы. Да, эту книжку, вот, собственно, обложка. Эту книжку я делал так. Сразу же рисовал баллончики для текстов, как, знаете, в старину это делали, оставляя работу для вставлятеля текстов. Только вставляй текст в уже готовый баллончик. Вот. Хотя почему-то требуется сейчас в издательство все-таки оставлять пустые места, то есть совсем не рисовать баллоны, чтобы они не сами занимались. Ну, видимо, так. Значит, вот так выглядит обложка. Пожалуйста, следующее. Вот так выглядит обратная сторона книжки. Здесь описание. Who is who. Вот визит и прочее, прочее. 
Вот. Это подборка артов в цвете каждого из персонажей. Ну, в книжке есть все эти картинки, только они в черно-белом варианте. Это как бы типа своего рода обложка каждой истории. Дело в том, что истории выстроены таким образом, что практически каждая история рассказывает историю всех этих персонажей. То есть первая раз пролог нам рассказывает, откуда мальчик Протон. Вторая нам рассказывает, откуда взялся Марс. Третья нам рассказывает, откуда взялся Мор. Но единственное, кто не раскрыто, это вулканика. Ну, вулканика в четвертой засветилась, но там не рассказывается, откуда она взялась, как она попала на эту команду. Вот. Собственно, вот на первой картинке это их убежище, похоже на фабрику. Дело в том, что Марс всех собрал и заставил их одеться одинаково. В костюмах такие белые, черные маечки, рубашечки. Вот это страница сплэш из истории, которая называется «День гадов». Это отсылка к названию, да? На, на не... ВКонтакте. Просто берете ВКонтакте, вот не ленитесь, пишите победители невозможного в поиске, найдете сразу же группу, вступайте, там найдете и песни, и прочее, прочее, не спать. Что же спать будет? Так, ну вот это фрагмент истории Марса, что Марс маленький. Когда он был мальчиком. Ну, кстати, это тоже в промо сейчас есть. То есть издательство выкинуло несколько страниц из текста. Там же, кстати, почитать. У меня же такие вот ущербные без текста страницы. Дальше. Ну, это вот уже из, из следующей истории. Это как появился Мор. Мора Марс забрал у военных в военкомате, потому что с такими способностями ну, одним бы начали или еще чего лучше. Ну, короче, можно фантазировать до бесконечности. Сплэш. Ну, короче, мы же с Колковым любим старые комиксы, поэтому вы, наверное, знаете, как там делали классно раньше. А страницы сразу же с отписанными с этими названиями и прочее, прочее. Поэтому здесь будет так же. Вот. Это моя любимая страница из третьей истории. Собственно, последняя страница третьей истории, когда они улетают Это... А, и вот третья история, да. Третья. У меня просто отчет немного другой. Я пролог считаю тоже за историю. Вот. Пленники мельпространства. Это вот такие вот ребята таинственные. Потом прочитайте. Кто это, я не буду рассказывать. Надеюсь, вы прочитаете. Вот эта страничка мне просто нравится, потому что там есть так называемый Kirby Dots. То есть вот эти точечки, которые кому-то современной молодежи, которая не читает комиксы, непонятно, что это что это за точечки, а на самом деле это точки, которые обозначают всякую волшебную силу и прочее. Всякие фантастические штуки. Ринга. На самом деле они так телепортируются. Дальше. Телепортируются вот сюда. Ну, тут надо читать. Вот, собственно, инженер. Один из... Так, ну, вот это тоже первая страница последней истории из первой книги. По секрету скажу, в этом спутнике находится белый кот-робот. Вот он. Угроза первого Рекса. Старый друг, новый враг. Ну вот, то, что я рассказывал. Мор заразился грибком из нуль пространства и может отращивать себе вот такие вот ручища. Вот тот самый белый кот. Ну, здесь явно что-то такое уже и мангой пахнет, да? Сильно пахнет. Да? Ну, это самая-самая последняя страница этой книжки. Кстати, неспроста здесь тема воды, тема воды во второй будет очень большая. Вот. Так, это, наверное, все, да? Наверное, кончились папки, да? Кончились. Кончились папки. Так, теперь самое интересное и веселое. Значит, я уже обозначил, что у меня есть всякие приколюшки с собой. В частности, это вот такой вот альбом. Вот. И еще есть у меня наклеечки несколько. Поэтому я буду рад, если вы зададите мне вопросы. И за самый клевый вопрос я поступлю очень так, может быть, нехорошо и несправедливо по отношению к кому-то. Но вот буду, короче, чей вопрос мне понравится, больше всех тому подарю вот такой один альбом. Так что есть. Редактор
ahora sí que la tuviste. Вопрос немного шкурный. Что-то из этого попадет в сети? То, что было сегодня. Ну, из, из матрос какой-то готовы. Добро пожаловать в группу у матрос. Там, 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 там все это нет, есть. Все, не, 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 все, а нет, вот, там а есть вот... больше того. Ты понимаешь, что с этого На самом деле, представьте, с сентября месяца. Я не ленивый художник. Рисую постоянно. Поэтому столько всего, что всего, что есть в интернете, нет в этой презентации. Всего, что есть в презентации, нет в этом альбоме. В этой книге есть то, чего нет в интернете. В интернете есть то, чего нет в книге. Я не знаю, как это объяснить. Короче, много всего. Добро пожаловать в группу. Там очень много всего. Там много всего, потому что там очень много всего. Да. А будет ли ну, расширение вселенной, вселенной победителей невозможно, ну, кроме четырех книг последних? Не, как спин или приквел? Да, будет. Же Планируется времени. еще такая штука, вот э, то, что называется канонические серии. Канонические серии рисую я сейчас, вот первая книжка уже каноническая, грубо говоря, сделана. Будет еще три из этой серии, но помимо этого будут еще не канонические серии, которые планируется сделать уже, ну, если художники другие не закатаются, как говорится, ватой, то Или будут... Авторы. авторы не закатаются. А вот художники, они некоторые ленивые и могут рисовать три страницы в месяц. А некоторые рисуют три страницы за день. И вообще в ноябре месяце планируется еще кое-что. Ну еще там в, этой, в этих книгах последних будет события, но ну, в 60-м или 70-м. Не буду рассказывать на это, просто не буду рисовать. Извини. Белые костюмы это аналогия люди в черном или это просто совпадение? Это надо было просто спросить. А, то есть это не твой. Это не моя идея. Но есть несколько причин. Первая причина, что синглы плохо продаются, что люди у нас в стране привыкли к марвеловским ТПБшкам, и все как бы, ой, какой-то сингл там, и как бы это не очень интересно. И тоже, я по опыту даже сталкивался, выкидывал тогда свои зины на барахолке, мне прям писали ребята из комиксов оптом, что, а что это, синглы никому не нужны на самом деле, что все хотят ТПБшки, поэтому, собственно, и ТПБ. Это одна из причин. Вторая причина, вспоминаем книжки советскую фантастику, это же книжки, это не журналы, по сути, это книжки. Поэтому хотелось сделать сразу книжку, которая будет толстенькая. Ну реально, эту книжку, когда я первый раз ее взял, в руки ее выпускать даже не хочется, потому что она прикольная, она толстая, клевая книжка. Кстати говоря, это не вопрос, это просто я не помню. Вот именно, что покупать не хочется. Я, вот, хочется приятно это слышать, особенно мне, как художнику, да, покупать не хочется. Потому что вот некоторые видео там зины стоят мои, а некоторые из них можно прочитать за 5 минут. Я сидел на одном из тестов, вот так журнальчик, разложился, типа, вот у меня тут журнальчики. И сосед э, по, по столу там говорит, можно посмотреть, что-то там у тебя. И взял, на 5 минут ушел, и возвращает, говорит, я все прочитал, спасибо, говорит, а ты долго это рисовал? Я говорю, я месяц это рисовал. Он говорит, а я за 5 минут прочитал. Он прочитал, положил и не купил. А книжку вы хотя бы будете, ну, в час. Хотя, хотя нет. Отзывы уже мне поступали, что 4 часа читали эту книжку, что уже есть люди, которые ее прочитали, она уже так и продается. Это до нас долго дошло. 4 часа читали и говорят, разглядывали рисунки долго. За час. Ну, это хороший вопрос. И так, и так классно. Смотря что вы хотите. Если вы хотите не думать, что вы рисуете, а просто рисовать и кайфовать от процесса рисования, от визуализации, то, наверное, со сценаристом. А если вы хотите что-то рассказать, то лучше свое. Ну, видите, когда вы свое сами придумаете, тут проще, потому что вы как сценарист в голове представляете мало того, что как это будет, а вы еще и можете это представить, как это нарисовано будет. И сразу можете композицию страницы расположить, сразу наперед многое придумать. Но, с другой стороны, вы лишаетесь возможности э, как бы на готовом уже быть. Можно еще вдогонку. Были ли какие-нибудь моменты, когда вы видели по-другому какого-то персонажа, или вы если сами придумали эту историю в одиночку, рисовали бы его совершенно по-другому? Я все равно приношу свое. Вот, например, взять того же крота вот этого скина. Я его нарисовал так, Алексей сказал, класс, годится. На самом деле, я сторонник того, чтобы художник не лез в работу сценариста, а сценарист не лез в работу художника. И, то есть, с моей стороны не было такого. Ну, представьте, мне Алексей присылает сценарий, а я начинаю, так, 
Что за фигня? Какое нуль пространство? Давай они под землю пойдут. Там будут гигантские гориллы. В топку там Гадрага будет там. Ну, как бы он скажет, ты что, фиг со всем, что ли? Это, это все в спин запланировано. Блин, ну про горил, да, я выдал. Не суть. Или наоборот, я нарисовал страницу, присылаю ему, а он говорит, ты что тут нарисовал? Вообще не так. Тут так, тут так. Нет, ну были пара моментов, когда я сначала рисую в карандаше, сканирую, присылаю ему. Если все окей, я обвожу потом разом все страницы. И пару раз, вот буквально за всю книжку, три панели я перерисовал. И то. Просто у меня глаз все равно замыливается, и там такая была страница, где все нарисованы в фаз. Он говорит, блин, что-то все в фаз, давай вот руками там профиль нарисуем. Я говорю, а давай. Нарисовал профиль, и реально такое не стало. И еще одна страница, там вулканика страшная была. Ну, еще на мужика похоже. Он говорит, что-то она говорит, на мужика похожа. Давай по-другому. И теперь она там красивая. Алексей, я еще хотел спросить по поводу вот немногих коллекционеров. Альтернативные обложки будут в будущих сериях? Или это все я надеюсь, что будут. Надеюсь, что будут. Для коллекционеров у меня есть вот. Вот это такой раритет. Здесь написано тираж 20 штук. Всего 20 штук. Уже, уже 19. Ну, на самом деле уже 17. Если быть честным. Ну, то есть они улетят и все, и больше не будет. Да? Смотри, вопрос такой. Тут, несмотря на то, что народ не признался, кто кто рисует комиксы, наверняка кто-то в мечтах, в тихую подумывает. Поэтому специально для таких людей, что называется, вопрос на вырост, работать вместе с... Вы дистанционно работаете. Да, он в Москве. Тут. Вот. Работать вместе с автором дистанционно. Вот есть какие-то моменты, рекомендации, советы, которые вот вы, вы наткнулись на препятствия и заняли ресурсы, вот ты сейчас им выдашь э, готовое решение, скажешь, знал бы, где я упаду, подстелил бы, вот именно такой салон. Ну, сложно сказать. В принципе, у меня не было каких-то косячных моментов. Единственное, это только то, что интернет отделяет там, ну, мы в основном через плюс переписки очевиден, что это нужно делать не в скайпе желательно, то есть когда ты сидишь и болтаешь, а именно переписка, потому что это все остается переписка. Ты можешь а, 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 обратиться там, от, отлистать, пускай это очень там много, придется сидеть, вылистывать, но ты все равно найдешь ту самую переписку и уже там что-нибудь забыл. А, а так, если ты поговорил, проговорил, день прошел, ты все забыл, а тут все записано. Вот, это из плюсов, что лучше общаться через переписку. Но это мое мнение, так удобно. Еще какой момент? Момент, наверное, нехороший. Тот, что ты что-нибудь, какой-то вопрос возник, вот я, например, сижу, рисую, у нас время, скажем, 10 вечера, у них 8 вечера. Вот. Все равно все люди там заняты, да, все что-то делают. И, к примеру, там по ночам, да, сидишь, рисуют. У нас 12 часов, у него еще 10. Я сижу, рисую 12, а он еще, допустим, домой добирается и не в интернете. У меня какой-то вопрос вселенского масштаба там. Я ему пишу, мне надо, чтобы прямо сейчас ответили, а он мне отвечает там через час, например. Приходится, ну как бы вот такой. Ну это мелочи на самом деле, ничего страшного. И на русском же все общаются. Это уже это все хорошо. Ну какие твои годы? Был ли ты Нет, авторы? Да, нет, это классно, ну да, это классно на самом деле. В этом даже что-то есть, вот так вот, дистанционно, через переписку. Конечно, если честно, не хватает встречи, все равно лично вот так вот. Встретиться и там обговорить те же раскадровки, это было бы, конечно, прям вообще не понимание, когда ты можешь тебе позвонить человеку, ну, там, вот то, что я говорил, у нас 10 вечера, у них 8 вечера. Еще такая вот вопрос, лично мне кажется, опять же, с негативной статистикой, а, ты, например, сидишь, ты рисуешь, а, возник какой-то вопрос, ты можешь написать, а, тебе ответят, и ты такой подумал на другой день, там, как-то еще как-то это еще как-то сделал. То есть ты никогда сидишь в скайпе, ты не можешь отвлекаться одновременно на другую и на рисунок. Да. Надо погрузиться во что-то одно. А тут ты именно погрузился, нормально отрисовал, что-то как-то еще подправил, может быть, прислал и снова. То есть это тоже важно обязательно. Да, это очень долгая переписка, а вообще вещь. Ты ее еще потом меня почитать, например, и просто проследиться. Да. Ну так будет. Ну. А расскажи про еще про издательство Прибавки и Новодельцы. Хорошо. Издательство Jellyfish Gem, это московское издательство. Книжки вы наверняка, ну, надеюсь, по крайней мере, покупаете. Вы, издают они в основном Marvel. Очень много они издают э, по спин про Стражи Галактики. Вот у них 
как по этой статье, они выпустили там киску, это что им вообще огромный успех первой серии там киски. Я когда увидел, сразу купил, кстати, у Ромы как раз и купил в магазине. Успех, покупайте у Ромы этот комикс. Вот, ну то есть они издают классные комиксы, иностранные, переводные, но среди русских они издали как раз таки Фронтир, который написал Алексей Волков, мой соавтор, совместно с Кутузовым. То есть у них такое совместное творчество. А рисовал первый Фронтир Женя Францев, очень крутой художник московский. Наверное, кто-нибудь знает. Если нет, найдите ВКонтакте, просто Евгений Францев. Сразу по обилию всяких клевых рисунков вы поймете, что кто-то ком я говорил. Он в основном тоже в ЧБ рисует. Найдете его группу и там позалипаете, посмотрите. Они, кстати, еще вторую книгу уже рисуют. Я думаю, что она, скорее всего, будет также через эту же тему издана. Вот. Собственно, чем они занимаются? В основном переводные. Ну вот и помогают русским авторам тоже развиваться. Как это все произошло? Это для меня, конечно, загадка, потому что Алексей Волков мне как только предложил работать над книгой, я ему сразу спросил, а ты чатать мне это будем? Потому что рисовать вот так вот... Ну, ко мне часто просто люди ВКонтакте и там во всяких Фейсбуках пишут, вот, Алексей, классные комиксы, а вот у меня тоже идея, а давай нарисуем, я говорю, ну, давай, что у тебя за идея, он мне скидывает идею, я говорю, ну, окей, что ты с этим хочешь делать? Не знаю. Ну, если бы они это вот дома на компьютере будут потом мусолить максимум. А тут делаю человек сразу сказал, мы это напечатаем в издательстве. Тем более я знаю, кто такой Алексей Волков, я покупал комиксы доктора Люцид в свое время. У меня есть все комиксы доктора Люцида, которые мне дико нравятся. Вот. Поэтому я так не раздумывался про все эти. Вот. Алексей, да. а вот э, у тебя уже определенное количество наработано своих э, историй. А возникало желание добавить кого-то из своих персонажей? Вот сюда. Победителей? Да. Хотя бы мельком, типа Мэл, у тебя же типа там мультиверс какой-то тоже, да? О, ну у меня вот, да, на самом деле много всякого трэша. Нет, из других комиксов не было такой идеи добавить. Но была идея как-то немножко что-то по-другому немножко сделать. То есть, например, у меня дома на кухне валяются наброски, где победители, возможно, нарисованы вообще по-другому. Но если вы знакомы с моими комиксами, вы видели, что их рисует как будто разный человек все время. Что каждая история немножко по-другому нарисована, и там они нарисованы не вообще не так. Надеюсь, когда-нибудь уже хоть кто-нибудь увидит. Ты, кстати, на чай видел? А, а, а сейчас модно, ну, делать всякие там истории, там, в виде отсылок всяких фильмов или книг. Модно, да. Ну и как хочется странные дела. Вот Более так. того, даже не только истории модно делать, а модно делать то, что называется оммаш. Оммаш. Да, знаете, да, что такое оммаш? Нет? Если не знаете, расскажу. Оммаш это когда вы, то есть еще это называют автор, то есть после кого-то. Художник какой-нибудь классический, тот же самый Джек Кирби, нарисовал, грубо говоря, Спайдермена, который летит вот так. Есть композиция, где Спайдермен летит вот так. Приходит другой художник, и на основе композиции Джека Кирби рисует Спайдермена, который также летит, но рисует это по-своему. И это называется автор, то есть после кого-то. Кстати, вот у Тодда Макфарлана очень много такого. Он же Человек с паука рисовал, где видели картинка, где паук вот сейчас как переиздали паучище, где он вот так сидит, типа вот так ноги сюда, у него руки туда. Вот есть же спаун, где он, он причем так написал тот Макфарлейн после себя, он же это нарисовал. Вот. А это значит после, а Маш это еще больше того. Вы нарис... есть Джек Кирби, который нарисовал, где паук летит вот так. Приду я и нарисую Мора, где он летит вот так. Вот что такое Маш. Кстати, в этой книжке есть там Маш, например, от того же моего любимого Виталия Терлецкого. Продемонстрирую, например, во. Challengers of the Unknown. Знаете, такая серия старая, добрая есть. Вот. Только здесь вместо Challengers of the Unknown победителя невозможно. Или, например, вот еще один Маш очень замечательный от Дмитрия Феоктистова. Вы знаете? Вот кто угадает, тому подарю тебе. Нет любителей старых комиксов. Ну, это больше вот этот вопрос похож как на постер оригинальной трилогии Звездных войн. Нет. Старая серия комиксов. Давайте повнимательнее. Кто угадает? Ну давайте, давайте. Классную штуку подарю. А -а. Вот здесь. Вот здесь, да? Да, вот здесь. Вот это чистой воды Амаш. Амаш. Давайте. Акума, ты знаешь. 
Пойди какой-нибудь враг мой. Нет. О, враг мой классный фильм, ты знаешь, да? Ты что, ребенок? Замес, да, там полный. А насколько старые? На очень старые, очень старые. Классические, серебряные, золотой век. Ну, короче, никто не угадал. Ну, все. Там написано, на самом деле, если вы купите книгу, вы такие, блин. Фантастический. Ну, все, давайте. Еще вопрос. Вопрос. Почему читать? Две причины. Первая, наверное, все-таки дешево. Потому что, ну, вот я вам скажу, по самоиздатству даже знаю, что цвет всегда дороже в два раза. То есть там книжка стоила... Ну, скорее всего. Это 300 рублей, она вроде сюда. 300 же, да, она будет продавать? 300 рублей. За 300 рублей, представляете, вот такую книгу за 300 рублей. Вот. Это первое. А второе, это очаровательность черно-белости. Потому что, ну вот, я сам люблю черно-белое рисовать. И большинство моих комиксов, они черно-белые. И когда я там пытаюсь что-нибудь покрасить, очень часто я слышу обидные комментарии, типа, отстойно покрасили, или там, чтобы было лучше. Все такое. Не, ну я не обижаюсь, поэтому... Я понимаю, что ЧБ, оно прикольно. В нем есть какой-то шанс. И тем более, если мы делаем под old school, под старые комиксы, если вы помните старые советские книги, там крайне редко в советской фантастике все книги иллюстрации. Там в основном все такое черно-белое, такое атмосферное. Черное. Понимаете, есть черное и белое. Все. Черное и белое. Поэтому черно-белое. Я могу поехать. Давайте. 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 Больше вот финансовой точки зрения, вот, допустим, вот я нарисовала там комикс, так. но лично у меня денег нет, вот просто пойти напечатать. Вот. Как вообще с издательством работать? Вот, вот, вот. Издательство имеет бюджет, наверное, у них есть приставной капитал, у них есть бухгалтерия, а у них есть бабки. Не нравится, мне кажется, они считают, что мне купить все дают. Они его не будут печатать. То есть, если я нищеброд, и мой комикс не нравится, то все, я могу спить. Хотите вам совет от начинающих? И тогда немного рекламы. У меня здесь, кроме вот этих вот вещей, есть еще кое-что, кстати. Сегодня оно здесь будет. Точнее, вот у Ром появилась. Это вот эта штука, называется Том Комикс Суперсборник номер два. И то, что называется Синтелла. Вот. И вот явный пример того, что когда издательству наверняка не понравится, ну или они скажут, что это не, не продастся, или еще что-нибудь, или в силу своих каких-то там цензур. знаете, как на радио в ротацию они берут, или в ротацию они не берут. Кто-то берет в ротацию, а кто-то нет. То есть вот точно так же и издательства берут или не берут. Поэтому, если вам, вы верите в свой продукт, и вы прямо хотите его увидеть напечатанный, сами берете, делаете верстку, берете принтер, вот это вот на принтере можно напечатать на четвертом формате. Как бы вот с этим, конечно, будет сложнее, потому что здесь лист вот такой, да? А так взяли, напечатали с десяток, ходите всем предлагаете какой-нибудь да? А так глядишь и издатели увидят, скажут, о, у чувака прикольный стиль, может быть, это можно напечатать официально, отчислить ему договор и все, все дела. Понимаете? А это как когда увидели и сказали. Вот, чу -чу -чу". вот так меня и нашли Алексей Волков, грубо говоря. Я напечатал то, что стоит там на полке. Их там вообще буквально было там по 20 штучек этих комиксов. Я думаю, черт, я вот нарисовал столько комиксов, а что с ними делать? Пойду-ка я напечатаю. Напечатал там по чуть-чуть. Думаю, так, а что с ними дальше делать? Ну, отнес я Роме, да, их на барахолку сюда, грубо говоря. Выложил в интернете. На гиг барахолку ВКонтакте есть такая группа. Мне стали писать, о, это ты что, типа, сам нарисовал, хочу, куплю. И по почте я отправил туда-сюда, в несколько городов отправил, видимо, как-то они вот так начали путешествовать. Потом Алексей Волков вот так про меня и узнал, потому что ко мне добавился. Ко мне редко добавляются люди со стороны, вообще редко кто-то добавляется, не тут добавляется чувак. Я еще посмотрел Алексей Волков, думаю, где-то я это что-то слышал. Потом такой достаю доктора и говорю, типа, батюшка, ну как раз дела. Вот так это и происходит. Верьте просто в свое дело. Но... Я вам говорю, если вы рисуете комикс, вы должны его выкладывать в интернет, минимум. Максимум вы должны напечатать это вот так. Вот почему я заговорил про Синтеллу, кстати. Тоже новая штука, клевая вещь. Вот так я нашел чувака, он вообще живет в Смоленской области, в такой глуши, что у него даже распечать нет. Вот. Я нашел его так, он в группе у меня что-то лайкнул. Я такой смотрю, а у меня там лайкает три землекопа. Я такой, ну как-то там лайкнул. Как бы я запоминаю, кто там лайк. Все, все ходы записаны. Да, чтобы найти потом, увидеть вот такую, то, что называется, годнотищу. Потом...
потому что я смотрю у него на странице, зацените, я нарисовал еще одну страницу, есть такой сайт о комиксе, и туда можно выкладывать комиксы свои. Закажу к нему и думаю, блин, вот этот чувак ждет. И смотрю, стиль знакомый. Вот, потом уже узнал, что он еще рисовал Люцида, кстати. Все, смотрю, у него 34 страницы, я ему написал, говорю, чувак, можно я нарисую твою? Точнее, я его перед фактом поставил, просто нарисовал его персонажа, прислал ему. Он такой, ва, чувак, как круто ты нарисовал. Я первый раз вижу, когда мой персонаж нарисовали. Я так порадовался, думаю, вот это классно. Потому что я как художник сам знаю, когда моего персонажа где-то рисуют, это такой кайф. Вот правда, это просто вообще невероятно. Вот, мне уже повезло, что моих персонажей рисовали другие художники, и мне безумно приятно, если честно, это видеть. Вот. И, значит, это... Я потом напишу, а давай напечатаем чисто на принтере с десяток экземпляров. Только он говорит, да, давай напечатай. Все, и я столкнулся с тем, что всегда же, ну, маленький такой технический момент, что если вы хотите все-таки печатать вот так вот дома, всегда должно быть кратно 4. Ну, то есть 4, 8 и так далее. У него было 35. То есть до кратности не хватало одной страницы, пришлось еще одну вот здесь нарисовать. То есть, грубо говоря, вот в этом издании только вот здесь моя картинка и вот здесь моя картинка. А внутри это все Ника срисовал. Ну, такой у меня псевдоним. То есть обложки у него не было в своей? Не было в своей. У него внутри есть как бы обложки, тире, страниц, как бы они так интегрированы в комикс внутри. То есть тут несколько историй, как бы они так серийные. То есть здесь 36 страниц получается, включая обложки. Вот. И там как бы они так вот, он-то их рисовал потихонечку. Вот я их просто все собрал в одну и напринтил. Так что вот, вот так это делается. Теперь вы можете это раздобыть. И мне уже написал чел из другого города, говорит, хочу, можно мне, пожалуйста, побольше отправить. Вот так оно расходится. Как бы. Конечно, это не миллионные тиражи, как бы, но по закону о самоиздате можно до 999 экземпляров, в принципе, печатать. Главное, если там есть контент, содержащий там нецензурщину или что-то там еще, ставите нормативная лексика, ставите 18+, и так далее. И лучше, Курение, и лучше расходится. Да, кстати, для кого-то 18 плюс оттолкнет, и кто скажет, ну, нормативная лексика. 18 плюс. И еще и нарисовать. Понятно, да? Кстати, Синтеллу рекомендую всем, кто любит трэш. Я сам ржал. Я бы ни за что не напечатал ни свое. Я аж нарисовал, тут такая композиция. Он говорит, чувак, ты нарисовал всю историю, короче, в одной картинке. Ну, правда, смешно открываешь, и сразу вообще я не могу это видеть. Так, все, заболтался. Понятно, как это делается? Ответил на ваш вопрос? Главное, чтобы было что-то. Вот. Потому что сидеть мечтать. Но по этому поводу еще тогда пару слов, что не, не задумывайте, если вы ничего не нарисовали еще, там, хотя бы маленького, не задумывайте сделать сразу на миллион страниц. Пусть это будет там, на 24 страницы. Пусть это будет на 12 страниц. На 8. А вот у вас обрывные истории теми же героями, они потом наверное, думали, о боже, я не могу больше видеть этого человека, мальчика-робота или там еще кого-нибудь. Да, когда я их не могу больше видеть, я рисую вот другой, отвлекаюсь. У меня есть еще вот Марка, например. Разверни на камеру. Да, кстати, какие-то анонсы есть? Вот три истории есть. Кстати, вот эта штука тоже, вот вообще дешманский вариант на принтере напечатал. Газетная, по сути дела, штука, как знаете, покупаешь тут ты ждешь вроде ТПБ на миллион страниц, а здесь всего 5 страниц. Что 5 страниц всего? Но зато смешно. Вот. А когда будет, будет летом будет. Будет смешно. Летим? Летим, летим. А другие истории какие-то есть? Другие истории из самостоятельных. У меня тоже есть самостоятельные истории, но вот одна из них сейчас ждет корректировки, потому что есть у меня знакомый корректор. Ну, мне уже высказали по поводу первых комиксов, что чувак красиво рисует, но с текстом бардак. Я как бы, ну да, смотри, там же запятой нет, тут точку не поставил. Ну как бы да, но все равно хочется расти же. Ну ты же все равно развиваешься, когда тебе 10 человек пнули, ты уже понимаешь, что лучше, наверное, прислушиваться и уже всем говорить, что ты такое сдумка у меня. Ну не просто не сканая, когда тебя все пинают. Да, есть одна история на 16 страниц, она будет такого же формата, ну то есть микротиражом, но вот на таком большом формате. Красивая сказка будет такая, поучительная со смыслом, с таким, что будь здоров. Не на 5 страниц, а больше? На 16. А, кстати, на то, что на 5 страниц, она просто она развивается по чуть-чуть. В этом шарм, понимаете? Шарм. Комиксы же откуда они взялись? Из газетных прессов, из ресов. 
Из газетных Фрезок. врезок. То, что? Ну да, из фресок это понятно. Из газетных врезок стрипов по три картинки. Судья Дред, знаете, судья Дред? Смотрели кино Судья Дред? Комиксы видели Судья Дред? У меня у самого есть подборки, вот такие толстенные Судья Дред. Но есть еще, откуда я об этом узнал, есть такой автор Алан Маккензи. Он написал классную книжку How to Grow and Sell Comics. Ее на русском не было, но на английском ее можно купить. И вот оттуда я узнал, что судья Дред взялся как раз из газетной врезочки. По три картиночки он сделал. Человек Паук. Человек Паук. Ну, многие, короче, взялись оттуда. Поэтому я и пилю точно так же. Просто все же хотят сразу ТПБ про реактивного енота. Там. Все же зажрялись. Покупайте Марвел. Все такие, а, конечно, я куплю эти ТПБ. Чем как держу андеграунд. Ну, хотя нет, не все. Я это говорю. Ты ответил на вопрос? Короче, и куча самостоятельных, на самом деле, еще куча лежит. Давно не делаешь, что оно с хоррор какой-нибудь. Все в процессе идет. Все в процессе, ну хорошо. Аутодафе называется. Да, про времена инквизиции. Но там жутко. Я вот пока только одному человеку показал, откуда там все, он сказал, что канает. Так что я поверил в это. Может быть, через пять лет нарисую. Не, ну правда, я сейчас активно просто победителю невозможно рисую, потому что это все-таки такой проект, который надо делать, и хочется сделать много. Потому что это классная штука, правда, мне сами нравится. Читать хочу. Вот, а если вы устали от одного чего-то большого, просто отвлекитесь. Потому что даже самое любимое дело, оно вам даст, если и сидеть постоянно. Да. Мне так хочется уже вот это. Да? А книгу ждать в хороде? Что? Книгу в хороде ждать? Наверное, когда будет просто умником, сразу все четыре выйдут в одной. Скорее всего, будет, да. Ой, нас ставишь? Возможно, да. Подсолит. Ну, если забегать вперед и меч помечтать, то есть нарисовать четыре таких, а потом выпустить все четыре в одной большой со всеми дополнительными материалами, которые только были. Смотри, мне кажется. Ну, короче, будет вот такая штука. Ну, признательные mm -hmm. показания это было. Почти. А есть любимый жанр, который он пишет? У тебя вот есть фантастика, есть вестерн, есть ужасы. Ч в чем-то больше нравится? Или нет таких предпочтений? Мне фантастика нравится. Ужасы нравятся. Да. Фантастика и ужасы нравятся. То есть э, чужой будешь следующий mm -hmm. писать? За Дедор даже закончится, когда надо будет. Мне нравятся старые комиксы. Они в основном такие фантастические. Мне нравятся комиксы, которые не мейнстримового характера. То есть, нет, мне нравится, конечно, и Marvel, и DC, там, Image и прочее, прочее. Но всякие альтернативные, типа 2000 AD или Heavy Metal, которые у нас вообще не переводят, мне нравится. Вот, если кто-то знает подборки журналов Heavy Metal, есть кто-нибудь, кто видел? Очень давно. Очень давно. Ну вот, слава богу, пять человек подняли руку. Кто нет, загуглите тебя. Только главное, чтобы вам 18 лет уже было. Ну да, просто много иногда бывает, там, головы отрывают прям с мясом, там позвоночники вырывают. Синтела, кстати, да, вполне в духе хэви метала. И когда я начал общаться с челом, который это придумал, я говорю, Симон Бисли, мой художник любимый, он такой, Симон Бисли, я обожаю Симон Бисли. И видел, как он лоба рисует. Да. Лоба, видели комикс? Я видел только в мультфильме. Ну, это я значит, не видел. Там все равно адаптации для детей. А вот старые, там, 90-х годов. Так, ну давайте еще вопросы есть. Устали, наверное, уже, да? Да. да вопрос, когда вот ты, например, работаешь вот в школу истории, ну, на этапе раскадровки, да, mm -hmm. ты понимаешь, что у тебя на странице получается слишком много панелей, которые пусть разбить, например, на две страницы или, например, все пройти в количество панелей. Было такое. Но мне везет, и Алексей Волков мне присылает просто сценарий, когда он идет страница 1 и текст. То есть я сам решаю, сколько где каких панелей. Иногда я могу, допустим, диалог. Ну, то есть есть же какие-то правила, что, к примеру, в одной панели, ну, не больше трех реплик. Вот, стараюсь это учитывать. То есть 98% у меня полная свобода, я сам развиваю на панели. Но иногда он пишет количество панелей, когда это действительно важно. Не, а когда именно вот сам вот, ну, делаешь раскадровку, я сформировал, чтобы, блин, понимать, что это 9 панелей, что ты уже как-то замечил там, и там можешь разбить лучше на 2, например, или больше, или что там, ну, где-то какие-то акценты расставить. Или, вот, Нет, я пошел... стараюсь сделать по его указанию. Единственный раз вот за всю книжку, когда произошло, что пришлось добавить одну страницу от Себятины, так произошло, но это из-за того, что здесь вот 
момент, в общем, в третьей истории, когда ребята в масках идут по лесу возле, где-то там, короче, в парке в Москве, и видят ракету. То есть здесь, по идее, не должно было быть вот этой страницы, где они видят большую ракету на всю страницу, а должно было начинаться сразу же вот этой страницы, где они видят ракету, то есть тут как бы продублированы кадры. И, по сути, это должно было быть в одном кадре все. Но я решил, что ну такую маленькую ракету рисовать, это стрёмно, она же большая, и было бы прикольно сделать сплэш. И в итоге даже небольшая путаница получилась, что у нас на одну страницу больше. А так нет. Стараюсь списывать. То есть здесь есть моменты, когда, например, тут 9 панелей, тут же сплэш. Или 12 панелей и сплэш. В этом есть шарм, когда много всего. Главное, чтобы текстовик нормально был, не закрывал то, что не надо закрывать. Потому что это болезнь очень многих комиксов. Отстойные текстовики. Извините, и, конечно, я некологично сейчас не хочу. Но посмотрите просто, как они делают. И вы и запомните мои слова, если вы увидите косяки вставлятель текста. Потому что вставлятель текста должен быть еще и художником, а не просто умником, который знает, как рисовать эллипсы. Вообще. Спасибо за вопрос. Все. Реклама других проектов. Реклама других проектов? Ну да, у тебя же помимо и космобандитки, еще. А, ну куча всего. Ну что, ну вот слэм комикс супер сборник. Это раскраска такая для взрослых. То есть здесь особо как бы по комиксам здесь не сильно много, но здесь вот две истории таких коротеньких комиксных есть. Он как бы такой оформлен в стиле гангстер и поперском такого вот этом разделе. Вот. Так что если вы любите позалипать цветными карандашами, рекомендую пораскрашивать. Можно будет. Будет что, по крайней мере. Всегда же прикольно взял и раскрасил там, допустим, ну там, не знаю, дядьку красную, красного морду ему нарисовать там, и так далее. Вот, ну что еще? Ну, да, нет, я пока не буду ничего рекламировать. Ничего же не нарисовано до конца, что буду сейчас делать. Нет, я имею в виду уже готовые существуют, отрисованные. А, уже готовые? Да, конечно. Ну, ну, вот из готовых это вот Космос Бандитки, чисто мой проект. И сборник Слэм Комикс. А то, что вот стоит на полке, это замкнутый круг и баллада о черном биле. Там я только рисовал, потому что замкнутый круг рисовал я, а придумал Виталий Болкин, может точно такой персонажик, а который баллада о черном биле, там его придумал Джонни Алара в этой из Вольт Кавказа. Такой молодой человек, довольно талантливый в плане сюжетов придумал, у него только вот такие начала. Да, насколько помню, там уже еще должны быть несколько серий. Причем один... Да, но он в какой-то момент сказал, я говорю, что давай дальше делать. Он сказал, у меня депрессия, что-то я плохо что могу придумать. Потом пропал на три месяца, пришел через три месяца, где я что-то придумал. Точнее, за него там кто-то придумал, я почитал, что ему придумали. Он такой, отстой. Самое лучшее это дело. Ну и потом я начал победителей рисовать, как бы. Мне интереснее, чтобы это вот было издано на федеральном масштабе. Причем не так вот, чтобы бегать с ноутбуком. Это черный бил классный персонаж. И я знаю его подноготную, и откуда он такой есть. И там очень классная история. И очень много есть того, чего нет в допах. Ну, короче, классный персонаж. Я надеюсь, Герман меня услышит. Что-нибудь придумает. Помнится. Наверное, имеет смысл перейти ко второй части нашего мероприятия. Алексей наверняка сможет нам скетчи пописать, э, нарисовать. А мне я же еще не скетчи. подарил ничего. Давайте а, еще один спасибо. маленький вопрос. И у меня же викторина, надо же там. Просто у нас не так много времени. Все, давайте еще один последний вопрос. И вот эта штука будет. Рисуешь комиксы голым? Говори трэш вопрос. Не, на самом деле классный вопрос. И да, и нет, но в шорт. Потому что, потому что у меня там за столом висит лампа, и она очень ну, греет, сидишь, вроде на улице минус 30, ты весь потный. Да ладно, лампа, так и скажи, что нравится. Как раз нет. Не, честно признаться, я вообще не базировать там себе. Просто я учился у нас в Академии в Арте, на вечерке, 4 года как я учился. Параллельно позировал? Нет, я как раз таки себя отмораживался, чтобы позировать. Один раз только меня затащили, ну там не просто друг друга рисовали, там как бы не отвертишься. Ну и то там рубашку еще там. А с полуголой с палкой никогда. На вечернем барке. Ну как, ты ходишь с трех часов до вечера. Вечерний факультет? Нет, есть вечерний факультет. А, 
То есть это по официальному Очное заочное образование, высшее образование, очень заочной форме называется. Mm -hmm. А что, будет пойдет? А, мне просто стало как-то интересно, что ну, mm -hmm. так можно делать. Ну, то есть я слышала некоторые истории о том, что в некоторых универах... Можно, да, да, очно за Просто заочно приходишь, это учишься, что... нет, даже не обучаясь, там, просто приходишь, там, у тебя друг, там, типа, учеб, там, знакомый. Приходишь, а садишься и... Нет, вот тебе в архитектурную академию так просто не попасть, потому что вот, там пропускная есть, система и там... Ой, ты... ходила в архитектурную академию, пропускная система, вот ты мой. Ну, ладно, ладно. Это я идеализирую, мне все говорят, ах, отстой, фу, я как дурак уже защищаю. Так. Ах, ах, да. Да, на ах, бочку не катить. Все втроем гибнут. Да, да, да. Вопрос, да? Да, небольшой. Я, в общем, тоже из арка и... Вопрос такой, на кого учился и ну что дало, в принципе, для... Графический дизайн не заканчивал. Тоже графический дизайн? Да. Я считаю, если на комиксе, я как бы комиксы нарисую, наверное, с самого маленького возраста, когда еще там... Советский Союз был. Я в Свердловской родился. Поэтому как бы у меня всегда была мечта такая комиксами заниматься. И не хватало как бы ни в художке, нигде не учился. А очень как бы всегда рисовал хотелось. И как бы ну, когда у меня знакомый учился в арке, он говорит, прикинь, я учусь, а у нас там есть предмет, называется шрифт. Я такой, да ладно. Потом он говорит, а мне прикинь, рассказывают, как журналы делать. А мне прикинь, рассказывают, мы вот там на рисунке ходим, рисуем. Я такой думаю, блин, я тоже так хочу. Короче, графический дизайн это самое то для комиксиста, потому что там вас учат, как mm -hmm. вставлять тексты, как верстать, композиции. Там есть предмет, который называется прокидептика. Mm -hmm. Да? Куда? Шевелина? Um, нет, у нас. Нет, а, нет, 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 нет. Ну, мы по другой нет. программе не А, на дневном, да? да на а, на дневном не шевелили. Ну тогда вам не повезло. Слушай, ну расскажи, я вот на архитектуре учился, что такое у нас не было такого. Прокидептика? Да. Вот, ущербно. Прокидептика. Нет, в плане того, что ну, она правда развивает, это называется графическая и цветовая композиция. По сути а -а -а. дела. Ну, она у вас просто в другой форме. Объемопространственная композиция. Вот, ну да, там надо больше макетировать. У нас тоже было чуть макетирование, но у меня бесило это я вообще там сидишь с пинцетом, клеем. Да, особенно еще если где-нибудь там в мае, когда отопление еще не выключили, а на улице уже тепло, и ты еще под лампой сидишь. Ну как бы это стрёмно. Ну и это любить надо. Потому что я говорю преподавательницы, говорю, извините, но это же ужасно, а это кому-то нравится. Это деньги этим зарабатывать. Ну, правда, большие деньги же можно заработать. Вот. У меня вертится в голове только пока что в высоком по галактике, но я понимаю, что это не я. Советская, ты Да, то есть сколько он очень старый, я не могу понять. Ну, вот садить это невозможно. У меня была книжка с этой обложкой в детстве, я тоже еще в Советском Союзе рос, я не могу вспомнить, я причем вот то ли Кирби Лучева, как бы там... Их там было двое, и не было Кирби и Хона. Да, это нет. И стояли они в таких же позах, и там было два мужика, ну вспоминайте. Не, 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 они были в классике, только один держал руку на рычаге. И также по кругу было написано, только там более вытянутыми буквами. Красный. Полностью в красном был. Да, ну, короче, все. не мучайтесь, зайдите в ВКонтакте, в победителе невозможного, там будет. Там Алексей Волков сделал пост специально. Но я не буду говорить, что будет, будет и мучиться. Ну как мучиться? Ну, а потом идет, там, ну да, да, это будет стимул залезть в группу, там, может быть, подписаться, что-нибудь там лайк. Так ждут книжку хотят. Да, давайте, если сколько-то есть, то Кстати, если вдруг может значки кто-нибудь любит, есть еще значки, вот мистер Вуди сделал свои значки. Они вообще в одном из Свет включайте. Что все, наверное, можно вырубать. Спасибо большое. Всем духовый справляю. Ч мне тут куда Вот там вот, э, вот в том ящике денежка. Вот Плюс давай как тебе. Как тут ровно тысяча. А, ну хотя. Давай, знаешь, как давай, по
Ну и топ, да. Уже. Подписываю, да? Так, ну сейчас это будет быстро, я быстро. Квадратный маркер. Эх, ну волковской подписи не будет. Только стол не трясите голову. Нашли, да? Так, ну что ж, всем спасибо, кто смотрел э, нашу виду, видеотрансляцию. А, следующая встреча в коми на комикс рисовача будет через неделю, в субботу, в три часа в молодежном клубе глобус конец